എക്സലൻറ്റ് ഗാറ്റ് മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അജയ് ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലിലെ റാൻഡ് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക പൂജ്യത്തിനും ഒന്നിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു റാൻഡം നമ്പർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് റാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക റാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ റാൻഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ആർ എ എൻ ഡി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഈ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൂജ്യത്തിനും ഒന്നിനും ഇടയിലുള്ളൊരു റാൻഡം നമ്പർ റാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്തു ഈ ഒരു ഫോമുല മറ്റ് സെല്ലുകളിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സൽ ഫിൽ ഹാൻഡിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക റാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു വൊളട്ടൈൽ ഫംഗ്ഷനാണ് അതായത് ഓരോ തവണ എക്സൽ വർക്ക്ഷീറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും റാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതറിയാനായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് കീ ഞെക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് എഫ് നയൻ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നതനുസരിച്ച് റാൻഡം നമ്പറുകൾ ജനറേറ്റ് ആവുന്നത് കാണാം ഇനി റാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് നമ്പറുകൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു റാൻഡം നമ്പർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഞാനിവിടെ അൻപത് നൂറ് എന്നീ രണ്ട് നമ്പറുകൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു റാൻഡം നമ്പറാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനുള്ള ഫോമുല ഇതാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ റാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നൂറെന്ന സംഖ്യ കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന ഐ നയൻ എന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക മൈനസ് അൻപത് എന്ന സംഖ്യ കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന എയ്റ്റ് നയൻ എന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക പ്ലസ് എയ്റ്റ് നയൻ എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറിനും അൻപതിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു റാൻഡം നമ്പർ റാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഫോമുല റിട്ടേൺ ചെയ്തത് കാണാം മറ്റ് സെല്ലുകളിലേക്ക് ഈ ഒരു ഫോമുല കോപ്പി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഈ റെഫറൻസുകൾ അബ്സലൂട്ട് ആക്കി മാറ്റിയാണ് ഇനി ഈ ഒരു ഫോമുല മറ്റ് സെല്ലുകളിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം ഈ കാണുന്ന നമ്പറുകളെല്ലാം തന്നെ അൻപതിനും നൂറിനും ഇടയിലുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ നമ്പറുകൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തിയാൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിത് ആയിരം ആക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അൻപതിന് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ആക്കുകയാണ് ഈ കാണുന്ന നമ്പറുകളെല്ലാം തന്നെ തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിനും ആയിരത്തിനും ഇടയിലുള്ളതാണെന്ന് കാണാം റാൻ ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ പ്രയോജനപ്പെട്ടതാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിലും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക വീഡിയോ റിലീസിൻ്റെ അതേ സമയം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താങ